സൂപ്പർ പ്രൈം ഡേഞ്ചർ ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ സനൽ കുമാർ ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ശശീന്ദ്രൻ്റെയും മക്കളുടെയും ദുരൂഹ മരണം അത് ആത്മഹത്യയല്ല അതിൽ പുനരന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ബി ഐ തന്നെ നിർവഹിക്കണമെന്നും പറയുന്നു ഈ സി ബി ഐയെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സി ബി ഐ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്ത നിലപാട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല ആത്മഹത്യ പ്രേരണാ കുറ്റത്തിലേക്ക് മാത്രമായി അത് ചുരുങ്ങി വി എം രാധാകൃഷ്ണനെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ജയിലിലിടുകയും ചെയ്തു തടവ് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തി രണ്ടു പേർ മാപ്പ് സാക്ഷികളായി ഈ പറയുന്ന പി എ സൂര്യനാരായണനും സുന്ദരമൂർത്തിയും കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്തു ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവർ കുറ്റപത്രം നൽകുകയും മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട കോടതികൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കുറ്റപത്രം മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിഴവ് തീർത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത്തരം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക താല്പര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപാകത കണ്ട് തിരുത്തി ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രക്രിയ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഇതിൽ കൊലപാതകം എന്ന തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റത്തിലേക്ക് അത് ചുരുങ്ങിയത് അതും ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എന്നിട്ടും അത് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സാങ്കത്യം ഈ സി ബി ഐയെ തന്നെ അത് വീണ്ടും ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായുള്ള വിശ്വാസം അതെന്താണ് സനൽകുമാർ ഇതിനകത്ത് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ശശീന്ദ്രനും കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നാല് അതുമായിട്ട് അറിവുള്ള നാല് മരണങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം തന്നെ ശശീന്ദ്രനും കുട്ടികളും കൊന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള രീതി വീണ്ടും കമ്പനിയിലെ നിയമന ഉത്തരവ് നൽകുവാനെന്നുള്ള പേരിൽ കമ്പനിയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ഗുണ്ടകളും വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അത് ഐ ബി റിപ്പോർട്ടിലടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഐ ബി റിപ്പോർട്ട് സി ബി ഐ അന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് കൃത്യം നിർവഹിച്ചോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിവരം അറിയാവുന്ന മലബാർ സിംസിലെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ ശശിധരനും കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെട്ട് ഒരു മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ ദുരൂഹ രീതിയിൽ തലയിടിച്ച വിജനമായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് മരിച്ച് കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം ആ കേസിൽ ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി ഇത് കുടിച്ച് തലയിടിച്ച് വീണ് മരിച്ചതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി കസബ പോലീസ് എഴുതി തള്ളി ആ കേസ് എഴുതി തള്ളിയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാല് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് മരണം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ള മലബാർ സിംസിലെ തന്നെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശശീന്ദ്രൻ്റെ വീടിന് സമീപമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കാറിനുള്ളിൽ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് വേറെ യാതൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം കാറിൻ്റെ മരിച്ചുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിലും യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ല എന്നായിരുന്ന വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഴക്ക് അവിടെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ ജോലി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും അങ്ങനെ എഴുതിത്തള്ളുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആ മരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു സതീന്ദ്രകുമാറിനോട് ഇന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ മനുഷ്യത്വം നീറുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സതീന്ദ്രകുമാറിനോട് പറയുകയും ആ സതീന്ദ്രകുമാർ സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ഈ ഇന്ന രീതിയിലാണ് കൃത്യം നിർവഹിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് നന്ദകുമാർ സാറിൻ്റെ നമ്പറും മറ്റുമൊക്കെ വാങ്ങി ചെന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ സതീന്ദ്രകുമാറിനെതിരായിട്ട് അവിടുത്തെ സൂര്യനാരായണൻ അതിൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ തന്നെയാണ് വളരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വന്ന് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശശീന്ദ്രൻ്റെ ഗതി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സതീന്ദ്രകുമാറിനെയാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ബസ് ഇടിച്ച് കൊല്ലുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന്മേൽ വീണ്ടും മറ്റേ സതീന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ വൈഫ് കോടതിയിൽ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോ തമിഴ്നാട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആദ്യം ശക് ജയലളിത മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് അന്വേഷണം വന്നു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനും അവിടെ നിന്ന് സമ്മർദ്ദം സഹിക്കുക വൈകാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ആ ബസ് ഇടിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈവറ് ഗൾഫിലേക്ക് കടന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നത് ആ ഡ്രൈ
ഇത് മല ഒക്കടത്ത് വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള അപകടമാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് മലബാസിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് കയറിയ വ്യക്തിയുടെ സതീന്ദ്രകുമാർ എന്നിട്ട് പോലും ലക്ഷ്മിബായിയും ആക്ഷൻ കൗൺസിലും കോടതിയിലും മറ്റുമൊക്കെ നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കേസ് കൊടുത്തിട്ടും ആ കേസിൽ മേൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണമോ പുരോഗതിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ നന്ദകുമാർ സാറിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇ എം രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഓഫീസിലും മറ്റുമൊക്കെ ചെന്ന് വീട്ടിൽ വീട്ടിലും മറ്റുമൊക്കെ റെയ്ഡ് നടത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചോളം സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ മുപ്പത്തിനാലോളം സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് മലബാർ സിംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ഫയലുകളുടെ രേഖകളും അതേപോലെ തന്നെ വിജിലൻസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ രേഖകളും സർക്കാർ മലബാർ സിംസിലേക്ക് അയച്ച എം ഡി കെ മറ്റുമൊക്കെ അയച്ചിട്ടുള്ള രഹസ്യ കോപ്പികളുടെ ഒറിജിനൽ രേഖ രേഖകളൊക്കെ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് സി ബി ആസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി ശ്രീ നന്ദകുമാർ സാർ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്നോട് ഇത് കാണിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ഇതായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സൂട്ട് കേസ് എടുത്തു തന്ന് ഇതൊക്കെ വി എം രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തതാണ് സർക്കാരിനോട് അന്ന് മലബാസിലെ മുഴുവൻ അഴിമതികളും സി ബി ഐക്ക് വിടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും നിയമസഭയിലും മറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ സന്ദർഭമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ കാര്യം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ അന്നത്തെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള നന്ദകുമാർ സാറോട് പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ നാണം കിടും എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് മന്ത്രിമാരോടോ മുഖ്യമന്ത്രിമാരോടോ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കൂ എന്ന് വളരെ ആവേശത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നന്ദകുമാർ സാറിലുള്ള വിശ്വാസം ചെറു ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ അഴിമതിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരുകൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നാണം കിടന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് ഈ രേഖകൾ കണ്ടുകിട്ടിയതിൽ വ്യക്തമാവുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കത്തൊക്കെ എഴുതിയപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ സി ബി ഐക്ക് ഞങ്ങളത് ഡൽഹിയിലേക്ക് സി ബി ഐ ആസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ നടന്ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലും അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളുടെയും ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും അന്വേഷണങ്ങളും ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളു എന്നുള്ള വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി ബി ഐ കുറ്റപത്രം കൊടുത്ത സമയത്ത് ശ്രീ നന്ദകുമാർ സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നീടൊക്കെയാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം വി എം രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ അകന്ന വൈഫിൻ്റെ അകന്ന ബന്ധുവിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നു എത്രത്തോളം നൂറ് ശതമാനം ശരിയല്ല അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ശ്രീ നന്ദകുമാർ ആ സമയത്താണ് ഹരിതത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സി ബി ഐയിൽ തന്നെ അന്വ ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണ കാര്യങ്ങളുടെ മറ്റുമൊക്കെ പരോക്ഷമായിട്ടും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും ഇടപെട്ട് പല അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും ഗതി തിരിച്ചു വിടുകയും അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കൂട്ടു നിർത്തുന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് കോടതി തന്നെ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ സമയം കുറവുള്ള ബാക്കി അതിഥികൾ ചുരുക്കി പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ശ്രീ ജോയ് കൈതാരൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശശീന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ വി എം രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സാക്ഷികൾ വരെയുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ശശീന്ദ്രൻ ശശീന്ദ്രൻ ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുരൂഹമായി മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു മാസം മുൻപ് വരെ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിനാലോളം സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിജിലൻസിന് വിജിലൻസ് അത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് അതിലൊന്നും എനിക്കെതിരെ ഒരു പരാമർശവുമില്ല ഇത്രയും വി എം രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണോ ശശീന്ദ്രൻ ഈ കേസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം നിയമപരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു അതെല്ലാം കോടതിയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് എനിക്കെന്ത് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്കെതിരെ ഒരു പരാമർശം പോലും നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്കെതിരെ എന്നതാണ് വി എം രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആ വാക്കുകളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയല്ല അതിൻ്റെ യുക്തിയെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ നേരിടുന്നത്
തെളിവില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിനൊക്കെ രേഖകൾ മൊഴിയിലുണ്ട് ശരി ശരി ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് എനിക്ക് സമയം പൂർണ്ണമായും കുറവായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഇടവേളയിൽ കൂടി പോകുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്താം സൂപ്പർ പ്രൈമിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ചുരുക്കി പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അതിഥികളിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇപ്പൊ മധ്യപ്രദേശിൽ വ്യാപം പോലെ ഒരു വലിയ അഴിമതി ഒരുപാട് സാക്ഷികൾ അതിൽ തുടർച്ചയായി ദുരൂഹ മരണത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നാം വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന് അത്തരം ഒരു താരതമ്യവും അർഹിക്കുന്നതല്ല അത് ഇവിടെ തന്നെ മറ്റിടങ്ങളിൽ മറ്റു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇത്ര ഭയാനകമായ കഥകൾ ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ മലബാർ സിമൻസ് മലബാർ സിമൻസ് വലിയ തോതിൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വൻതോതിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് അവരുടെ പ്രകൃ അവരുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇത് രണ്ടും കണക്കാക്കിയാൽ കമ്പോളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് മിക്ക പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനവും അങ്ങനെയുള്ളതല്ല അങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്ന് കെ എം എം എലാണ് അതുപോലെ ടൈറ്റാനിയം പോലെയുള്ള ചില കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ വലിയ ലാഭം പൊതുവിഭവങ്ങൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ലാഭം വലിയ തോതിൽ കൊള്ളയടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ കറക്കുന്ന പശുവിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ എടുക്കാൻ കഴിയുക ഇവിടെ ഒരു വലിയ കറവ പശുവാണ് മാറി മാറി വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വി എം രാധാകൃഷ്ണനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് അവിടുത്തെ എം ഡിയെ നിയമിച്ചത് എന്നെ നിയമിച്ചത് വി എം രാധാകൃഷ്ണനാണ് എന്ന് ഒരു എം ഡി പറയണമെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഈ ലാഭത്തിൻ്റെ പങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അത് വീതം വെച്ച് വേണ്ടവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ എം എൽ എമാരായാലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായാലും മുൻമന്ത്രിമാരായാലും ഒക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എം ഡി കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതുപോലും അന്വേഷിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ശക്തമാണ് ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പണം കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ശക്തി കൂടും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കുറച്ചൊരു കേരളത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്വഭാവം കൾച്ചറിൽ ഒരു സ്വഭാവം കുറച്ച് അവിടെയുണ്ട് മാത്രമല്ല രക്ഷപ്പെടാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ കോയമ്പത്തൂർ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് കാര്യവും നടത്തിയെടുക്കാം കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമാണ് ശരി ഇതേ സംഭവം പാലക്കാട് ആശുപത്രിയിലോ കൊച്ചിയിൽ ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വലിയ ലാഭം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതാണ് കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നത് ശരി ശ്രീ എ സജീവൻ ആര് ഭരിച്ചാലും ഈ വി എം രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മലയാളി വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അല്ല മലയാളിക്ക് തെളിവ് സഹിതം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പം രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണൊരു ബിനാമി മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കഥകളനുസരിച്ച് അതിന് പിറകിൽ മറ്റ് പല ആളുകളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോടതിക്കകത്തുള്ള രേഖകൾ പോലും സുപ്രധാനമായ രേഖകൾ പോലും കോടതി പോലും ജഡ്ജ് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് അത്ഭുതപ്പെടുകയല്ല ഭയന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തീക്കട്ടയ്ക്കകത്ത് ഉറുമ്പരിക്കുന്ന പോലെ ഇതായത് ഇവിടെ ഫയലുകൾ അടിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മര ഈ മരണത്തിന് ഒരു സ്വാഭാവിക മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളാൻ നമ്മുടെ ഒന്നും മനസ്സ് തയ്യാറാവാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചുരുങ്ങിയതൊന്നുമല്ല ആര് ആർക്കും സ്വാധീനമുള്ള ആരെയും ആര് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ചില ശക്തികൾ ഇതിന് പിറകിലുണ്ട് അവർക്ക് ഓരോ തെളിവും ഓരോ സാക്ഷിയും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയം ഭയമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം മായ്ച്ചു കളയാൻ എവിടേക്ക് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം മായ്ച്ചു കളയാൻ കഴിയും അത് ഏറ്റവും തന്ത്രപരമായിട്ട് മായ്ച്ചു കളയാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസാനത്തെ ഈ മരണം പോലും നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശരി അവസാനമായി അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വലിയ വിവാദമായത് ഹൈക്കോടതിയിലെ രേഖകളുടെ നഷ്ടപ്പെടലാണ് പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് സെറ്റ് രേഖകൾ പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെ ആദ്യ സെറ്റ് രേഖകൾ ഇനി ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അത്
കേസ് നീണ്ടു പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഈ കേസ് കോടതിയായാലും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും ഗവൺമെൻ്റ് ആയാലും ഒക്കെ കാണേണ്ടത് സാധാരണ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ചീറ്റിംഗ് കേസ് പരിശോധിക്കുന്നത് പോലെ സാധാരണ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഇതൊരു ലാർജർ ആംബിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു വലിയ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊരു ഒരു ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് കേസാക്കി കാണേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതുപോലെ സാക്ഷികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ഒറീസയിലോ നമ്മൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ ബീഹാറിലോ ഒക്കെ ചെന്ന ചില കേസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു ഏഴ് വാദികൾ ഒരേപോലെ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത ഒരു ഒരാൾക്കെതിരെ കൊടുത്ത ഏഴ് വാദികൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നു എട്ടാമത്തെ ആൾ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പറ്റില്ല വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പേറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരേ ഒരു കേസ് ഇതാണ് ഈ കേസിൽ തന്നെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കേസായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം കൊടുക്കണം ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സൂ